Good morning everyone and welcome back to another video. I am still at the campsite where I have arrived two days ago and today I will start my journey through Senegal. I have made a plan yesterday on where I want to go and I will show you this now roughly on the map. This here is Senegal. I'm right here close to St. Louis at the moment and St. Louis is actually the first city I want to see. So this is my first destination for today. It's not far away, it's like 20 kilometers I think. It is supposed to be a beautiful city and I want to walk around there a little bit. After that I want to drive down and all the way to the southeast of Senegal explore this area a little bit and then come back cross into Gambia do one loop in Gambia and then I would like to explore the rest of the south of Senegal that's the plan for now obviously things can change but that's a rough idea I have in my mind at the moment okay let's go <laughs>
I have made it to St. Louis. I had breakfast quickly and took my malaria medication. I really need it with some food, otherwise I feel nauseous and sick. Like the first time I took it, it was just a nightmare. It's like one hour later and now I'm finally walking through this beautiful city. It was already quite nice when I drove in and I imagine I will discover some beautiful areas now just by walking through it. I'm walking through Fisherman's Island in St. Louis right now with a local. He's also a fisherman or he used to be a fisherman. And he tells me a little bit about the story here and how life is. Uh, fisherman Island is the most populated fisherman island in the West Africa. There are 22,000 people living here. And as you can see as well, the people are living outside on the little roads as well. Because there's no space on the inside. So cooking, laundry and everyday stuff is being done on the outside. So that's very special here. And also animals are living here. Uh, yeah. So it is a very crowded place, but also very interesting. and very unique. Ouais, comme je vous le disais, avec euh, le réchauffement climatique qu'on appelle aussi l'érosion côtière, c'est un, un, un phénomène mondial. J'ai entendu partout, dans beaucoup de pays, en Europe, il y avait des montagnes de glace et ces montagnes de glace se sont s'effondrées. C'est à, à cause du réchauffement climatique. Parce que la température est un peu élevée à, dans certains pays. Ici au Sénégal même, on a, on a fait assister ou ressentir la chaleur plus de 45 degrés. Et quand il fait 45 degrés, les oiseaux ne peuvent pas voler parce qu'il fait chaud. Alors c'est ça qui a amené l'érosion couture parce que nous je me rappelle les années 2000 nous on descendait de la maison on, on faisait 500 mètres on marchait 500 mètres pour aller à la mer donc la mer a été loin mais actuellement avec le réchauffement climatique la mer a avancé jusqu'à faire tomber plus de 2000 et quelques maisons c'était en 2005 2000 et quelques maisons sont détruites au bord de la mer. Et toutes ces personnes qui habitaient dans ces maisons, sont l'État les a amenées de l'autre côté du pont avec des tentes de montable qui les ont fait là-bas. Et là, actuellement, ça fait, ça fait mal et ça fait parce que les personnes là qui habitaient ici, c'était des pêcheurs. Et ils habitent maintenant loin, à 30 km d'ici. Ils payent le transport pour venir travailler. C'est dur. Et avec aussi le gaz, on a trouvé le gaz ici. Ça fait pas loin de Saint-Louis. Là, actuellement, quand nous sommes au bord de la mer, on voit carrément la, la, la plateforme, la plateforme gazière. C'est Total Offshore qui est là-bas, qui fait l'exploitation. Alors, mais nous, les Sénégalais, on dit la plateforme, c'est au niveau du Sénégal. Mais la Mauritanie a dit que c'est la frontière du Sénégal entre le Sénégal et la Mauritanie. 
y a les deux autorités de ces pays, Macky Sall qui était le président de la République du Sénégal, c'est le président sortant, il a négocié avec le président mauritanien pour faire le partage sur le gaz. Maintenant, ils ont, ils ont signé les contrats, Sénégal 50, Mauritanie 50. C'est 50-50. Alors, euh, maintenant, le gaz est là, mais nous, les Sénégalais, notre problème, c'est que on a entendu la négociation sur les contrats, le Sénégal détient que 10%. 10% sur le pourcentage. 12% c'est rien, c'est pas beaucoup de choses. Alors, et là, donc, on peut dire qu'il y a l'exploitation de l'homme par l'homme. Les pays européens vont venir pour exploiter, exploiter le, le Sénégal. Et je, comme je disais, le Sénégal était un pays pauvre. Mais actuellement, le Sénégal, il, Dieu nous a donné de l'or, le gaz, le pétrole, le zircombe, le basalte. Et tout ça, avec le soleil, avec la mer, tout ça, c'est un problème. Il y avait même les, 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 les autorités sénégalais qui étaient là. Ils ont fait signer des contrats dans la mer avec des pays européens. Les Chinois, les Japonais, la Turquie, les Indiens, tout ça, ils venaient alors les, pour exploiter la mer, ramasser les poissons qui les intéressent, les variétés de poissons qui, qui les intéressent, et après, le reste, ils jettent. Et alors, ils font de n'importe quoi. Jusqu'à aujourd'hui, il y a moins en moins de poissons. Mais on est, on, on est confiant parce qu'il y a le nouveau régime qui a dit qu'ils vont, euh, vont tout revoir, ils vont négocier les contrats. Alors, ils vont voir les choses très claires pour savoir à qui détient ces contrats de pêche. C'est quel et quel pays et quels sont les pourcentages qui, font, qui vont venir au Sénégal. Et comme ça, si on a ça, tout est clair et on sera à l'aise. Mais actuellement, c'est très dur. C'est très dur, vraiment. After I was walking around with my guide on Fisherman Island, I met Ibrahim again. I met him before already to have a chat about colonialism, but also how life is in St. Louis in Senegal, but also generally as he's traveling quite a lot. That was quite a cool evening, quite a cool afternoon. I will make some food now and then I will call it a day and go to bed as it has been a long day with lots of walking and lots of informations and I can feel that. I'm quite tired. So thank you so much for watching and if you liked it leave me a like, leave me a comment and a subscription would be wonderful. Thanks so much and see you in the next video.